हेलो एवरीवन आज हम बनाने जा रहे हैं पंचमेल दाल या फिर मिक्स दाल तो चलिए शुरू करते हैं ये मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं और मैं मिक्स दाल यहाँ ले रही हूँ आप कोई सी भी दाल यहाँ यूज़ कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अब आज मैं इंस्टेंट पोर्ट में बनाने जा रही हूँ आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं ये मैंने यहाँ दो चम्मच घी के ले लिए हैं मुझे देसी घी में बनी हुई दाल ही अच्छी लगती है मैं ऑयल का यूज़ नहीं करती दाल बनाते हुए लेकिन आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं चलिए हमारा घी अब गरम हो गया है अच्छे से तो ये गरम घी में मैंने एक चम्मच जीरे का डाला है और एक चम्मच मैंने राई या मस्टर्ड सीड्स ये डाले हैं अभी इसको थोड़ी सी देर के लिए पकने देंगे तो ये मैंने डाला है एक बड़ा चम्मच लहसुन का एक बड़ा चम्मच अदरक का और एक से दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई आप मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं तो ये मैंने इनको थोड़ी सी देर के लिए भूना है यहाँ पर अब ये एक बारीक कटा हुआ प्याज मैंने डाला है यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज डाला है इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसको ढक कर के पकने देंगे दो से तीन मिनट के लिए मैं ढक कर के पकाती हूँ इससे ये जल्दी पक जाते हैं ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से पक गए हैं अब यहाँ इसमें मैंने दो बारीक कटे हुए टमाटर डाले हैं आप चाहें तो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब टमाटर और प्याज दोनों को पकने देंगे दो से तीन मिनट के लिए ये देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं अब इनमें हम बाकी के मसाले डालेंगे ये मैंने एक चम्मच नमक का डाला है आप अपने स्वाद के अनुसार इसको एडजस्ट कर लेना ये मैंने थोड़ी सी हींग डाली है एक चम्मच हल्दी का एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच आमचूर अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 20 से 30 सेकंड के लिए पकने देंगे ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया है यहाँ पर इसने साइड से घी भी छोड़ दिया है यहाँ पर मैंने अपनी सारी मिक्स दाल धो कर के रख ली थी इसको मिक्स कर दिया है सारे मसाले के साथ में इसमें मैंने यहाँ दाल से तीन गुना पानी डाला है दाल पकाते हुए हमेशा ध्यान रखें कि दाल में दाल की मात्रा से तीन गुना पानी ही मिलाएं। 
अब यहाँ मैंने कवर बंद कर दिया है इसका और हाई पे मैं 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुक करूँगी अगर आप स्टोव यूज़ कर रहे हैं तो इसको तीन से चार सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएं ये मैंने इसको 10 मिनट रेस्ट करने दिया था यहाँ पर हमारी दाल पक करके तैयार हो गई है दाल बहुत ही अच्छे से पकी है इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें मैंने एक चम्मच कसूरी मेथी एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच नींबू का रस डाला है यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर दें आप चाहें तो इस दाल को ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन मैंने और ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए अलग से तड़का भी लगाया है इसमें लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए अलग से दाल निकाल दी थी क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता है तो यहाँ तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन में एक चम्मच घी का लिया है घी को अच्छे से गर्म होने देंगे इसमें मैंने वन बाई फोर्थ टी जीरे का डाला है एक लहसुन डाला है और दो साबुत लाल मिर्च याद रखें कि लहसुन और जीरा हम पहले भी डाल चुके हैं तो इसलिए ज़्यादा मत डालें यहाँ एक पिंच मैंने हिंग की डाली है यहाँ पर इसको फ्लेम से हटा लेंगे और इसमें लाल मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी अब इस तड़के को हम दाल के ऊपर से डाल देंगे ये देखिए हमारी दाल बन करके तैयार हो गई है आप इसको राइस या रोटी या पराठे के साथ कैसे भी खा सकते हैं 